ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு கோடிங் கல்லிங்ஸ் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் எந்த கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம்னா ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் அதாவது ஃபைல்ஸ் டாப்பிக்கை வந்து பாட் பாட்டாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் இன்னைக்கு இன்ட்ரடக்ஷனும் அதில் ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸும் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபைலுக்கான டெஃபினேஷன் ஏ ஃபைல் இஸ் ஏ கலெக்ஷன் ஆஃப் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் விச் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் இது வரைக்கும் பார்த்த ப்ரோக்ராம்லாம் வந்து ரேண்டம் அக்சஸ் மெமரி இப்போ போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருந்துச்சு கரெக்ட் தானே அது வேர்ல்ட் டைல் மெமரி தானே ஒன்ஸ் நான் டேட்டா வந்து என்டர் பண்ணிட்டு அவுட் புட் பார்த்துட்டு கட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து அந்த டேட்டாலாம் எரேஸ் ஆகிடும் ஓகேவா பட் நம்ம அந்த டேட்டா எல்லாம் வந்து எரேஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அந்த நேரத்தில் தான் ஃபைல்ஸுங்கிற கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஃபைல்ஸுங்கிற கான்செப்ட் வந்து சி ப்ரோக்ராமில் வந்து எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போ ஃபைலுங்கிற கான்செப்ட்னா வந்து மெயினாக வந்து த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அது இல்லாமல் வந்து எந்த ஃபைலும் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகாது இது முக்கியமாக வந்து இன்டர்வியூவில் கேட்டாலும் வந்து என்னென்ன வந்து முக்கியமாக வந்து மூணு ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபைலாம் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் செகண்ட் வந்து ரீட் ஆர் ரைட் ஆப்ரேஷன் இன் இயர் ஃபைல் அதாவது அந்த ஃபைலில் வந்து எந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் வந்து செகண்ட் ஆப்ரேஷன் தேர்ட் ஆப்ரேஷன் வந்து ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ண அப்படியே விட்டுடக்கூடாது இல்லை அது க்ளோஸ் பண்ணும்ல ஸோ முக்கியமாக வந்து தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து க்ளோஸிங் இயர் ஃபைல் இவ்வளோ தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன ஓப்பன் இயர் ஃபைல் ரீட் ஆர் ரைட் ஆப்ரேஷன் ஆன் இயர் ஃபைல் அப்புறமா க்ளோசிங் இயர் ஃபைல் இது வந்து மூணு ஆப்ரேஷன்ஸ் ஓகே இந்த ஃபைல்ஸ்னால் வந்து ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் வந்து முக்கியமாக தேவையில்ல ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு இங்கே நான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே பாருங்கள் எஃப் ஓப்பன் எஃப் ஓப்பனுங்கிறது வந்து ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் எஃப் க்ளோஸுங்கிறது ஃபைலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் கெட்ஸ் கெட் சி எஃப் புட் சி இது வந்து கேரக்டர் இன்புட் அவுட் புட் வாங்கிறதுக்கு அதே போல் எஃப் கெட்டஸ் எஃப் புட்டஸ் அப்படியே வந்து கேரக்டர்னா இது ஸ்ட்ரிங்கு ஓகேங்களா ஸ்ட்ரிங் கிட்ட இன்புட் அவுட் புட் வாங்கிறதுக்கு எஃப் பிரிண்ட் எஃப் எஃப் ஸ்கேன் எஃப்னா வந்து ஃபார்மேட்டட் இன்புட் அவுட் புட் வாங்கிறதுக்காக எஃப் ரீடு எஃப் ரைட்னா வந்து ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டு இல்லை ஏதாவதுனா வந்து அதில் வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்கும் ரைட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எஃப் சிக்கு ரீவைண்டு ரிமூவ் எஃப் டெல் இது மாதிரிலாம் ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து டாபிக் வரும்போது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ சி ஃபைல் டாட் சிங்கிற ஒரு சி ப்ரோக்ராமிங் ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து லைன் பை லைன் அப்படியே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எழுதுகிறேன் அப்போ உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரும் சொல்லிட்டு போயும் ஹேஷ் இன்க்ளூடு ஹெட்டர் ஃபைல் எழுதிட்டேன் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் பார்க்கறதுனால வந்து ஃபைல் சொல்லிட்டு கேப்டர் எழுதியிருக்கேன்ல இதை வந்து ஃபைல் பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு டேட்டா டைப் மாதிரி தான் இதுக்கு நம்ம ஒரு நேம் வைக்கிறோம் ஃபைல் பாயிண்டர் இது வந்து ஃபைல் பாயிண்டர் தானே நம்ம சொன்னோம் ஸோ அதனால வந்து ஷார்ட்டாக எஸ்பின்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா நீங்கள் நேம் இங்கே தரது எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் பட் ஃபைல் ஆஸ்டிக் சிம்பிள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா இது வந்து கேப்டல் லெட்டர் கன்ஃபார்ம் கொடுக்கணும் சரிங்களா இது வந்து ஆல்ரெடி வந்து இன்பில்டா லைப்ரரி ஃபங்க்ஷனில் வந்து இது என்ன வேலை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ப்ரீ டிஃபெண்டாகவே வந்து ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து எழுதியிருப்பாங்க இந்த ஃபைல் பாயிண்ட் எதுக்குனா ஏ ஃபைல் பாயிண்டர் இஸ் ய ரெஃபரன்ஸ் டு ய பர்டிகுலர் பொசிஷன் இன் த ஓப்பன்டு ஃபைல் ஓகேங்களா அதாவது இதை எப்படி சொல்லலாம்னா வந்து விச் இஸ் பாயிண்டிங் டு ஸ்ட்ரீம் அட்ரெஸ் எந்த ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோமோ அதனோட ஸ்ட்ரீம் அட்ரெஸ்ஸை வந்து இதை பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் சொல்லி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஓப்பன் சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் என்னன்னு சொன்னேன் வந்து கான்செப்டு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும் அதில் வந்து ரீட் ஆப்ரேஷன் அது ரைட் ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணணும் சொல்லிட்டு செகண்ட் பார்த்தோம் தேர்டு வந்து அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளை நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபைலுங்கிறது இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த ஃபைலோட நேமை கொடுத்து அது ஓப் அது மாதிரி ஒரு ஃபைல் கிரியேட் ஆகிருக்கா இல்லை கிரியேட் ஆகாமல் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ எஃப் ஓப்பன் சொல்லி கொடுத்துட்டு எஃப் ஓப்பனுங்கிறது என்னன்னு சொல்லிட்டு
நம்ம சொன்ன ரீடா ரைட்டா இல்ல அப்பாண்டா சொல்லிட்டு அதுதான் இங்க வந்து பார்க்க போறோம் ரீடுங்கிறது என்னன்னா வந்து வந்து ரீட் மட்டும் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா அதுதான் ரீட் ஆப்ரேஷன் ரைட்டுங்கிறது இப்போ ஒரு ஃபைல் குள்ள நம்ம வந்து எழுத போறோம் அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரைட் ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்பாண்ட்னா என்ன பண்ணணும்னா வந்து இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு ஃபைல வந்து ஒரு டேட்டாஸ் இருக்குன்னா ரைட் மோடை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து டேட்டாஸ் கொடுத்தோம்னா அந்த டேட்டாஸ் மட்டும் தான் அதில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இதுவே அப்பாண்ட் சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு ஒரு மோடு இருக்குல்ல அந்த அப்பாண்ட் மோடை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம டேட்டாஸை வந்து இப்போ ஏதாவது இன்புட்டாக கொடுத்தோம்னா ஆல்ரெடி அந்த ஃபைல இருக்குல்ல அது கூட இந்த டேட்டாவும் சேர்ந்து கம்பைன் ஆகிட்டு வருது அப்பாண்டு இதுவே ரைட் மோடு கொடுத்தோன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற டேட்டா வந்து டெலிட் ஆகிடும் இதை வந்து இன்னும் டீப்பாக வந்து அந்த மோட்ஸை பற்றி பார்க்கும்போது நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் எஃப்ஓ பொண்ணுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை யூஸ் இட் டு ஓப்பன் ஏ ஃபைல் டு பர்ஃபார்ம் வேரியஸ் ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ எஃப் ஓப்பன் சொல்லி கொடுத்துட்டு நான் இங்கே ஒரு ஃபைலை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் கிரியேட் பண்ணும்ல இது எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குன்னா வந்து லோக்கல் டிஸ்க் எஃப்ல டாக்குமெண்ட்ல சி சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் நான் இதில் வந்து ஃபைல் ஒன் சொல்லிட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட் வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து ஹலோ கை சொல்லிட்டு சேவ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ ஃபைல் ஒன் சரிங்களா அந்த நேம் வந்து நான் அப்படியே எடுத்து இங்க எழுதுறேன் எக்ஸ்டென்ஷனோட எழுதுங்க நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபைல் நேம் நெக்ஸ்ட் வந்து மோடு இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த ஃபைல் வந்து இருக்கா சொல்லி மட்டும் தான் பார்க்க போறேன் அதுல வந்து எந்த ஆப்ரேஷன் நான் பண்ண போறது இல்லை இருக்கும் <laughs> சின்டெக்ஸ் நீங்க பாத்துருப்பீங்களா இதோட ரிட்டர்ன் ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் என்னன்னா வந்து ரிட்டர்ன் வேல்யூ இது சக்சஸா இருந்துச்சுன்னா வந்து ஃபைல் பாயிண்டை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஃபெயிலியரா இருந்துச்சுன்னா நல்லு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இந்த ரிட்டர்ன் வேல்யூ வச்சுதான் வந்து ஃபைல் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இங்க நம்ம ஃபைல் எஃப்பி சொல்லி கிரியேட் பண்ணிருக்கோம்ல ஸோ இந்த எஃப்பிய வந்து இங்க கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா எஃப்பி ஈக்குவல் டு எஃப்ஸ் இந்த ஃபைல் நேமும் அதனோட மோடும் கொடுத்துட்டு இஃப் ஃபைல் பாயிண்டர் வந்து ஃபெயிலியர் கேஸா இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும் நல் சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் பண்ணும்ல ஸோ நல் சொல்லி கொடுத்துறேன் இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இஸ் நாட் ஃபவுண்ட் நல்லா இருந்துச்சுன்னா ஃபைல் வந்து இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அடுத்தோம் அவைலபிள்ப்பி எந்த ஃபைல் பாயிண்டரை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோமோ அதை வந்து அப்படியே நான் எஃப் க்ளோஸ் சொல்லிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே எஃப் க்ளோஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்க பாருங்க இன்ட்டு எஃப் க்ளோஸ் ஆஃப் ஃபைல் பாயிண்டர் ஆஃப் அந்த நேம் வந்து நம்ம கொடுத்துடணும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் இதை வந்து பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லி கொடுத்தேன்னா நான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து சி ஃபைல் இருக்குல்ல இதுவே நேம் கொடுத்துட்டு நான் இப்போ பில்ட் அண்ட் ரன் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லி பாருங்களேன் என்ன சொல்லிட்டு வருது 
file is not available சிரிட்டு வந்துவிட்டு எது நாவல்லாம் வந்து நம்போ same folderல வந்து file name வந்து நம்மும் create பண்ணல இங்க file 1 நான் இருக்கு file 2 இருக்கு இங்க இடில் இது நால் வந்து file is not available சிரிட்டு வந்துவிட்டு இதுவே வந்து இந்த இது இருக்கில்ல இது வந்து நான் வந்து user கிட்ட இந்த input எப்படி வந்து file name வாங்கருதுன் சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இது அல்டிடி வந்து நம்ம குட்துவிட்டு இருக்கும் அல்ல இது user கிட்ட இருந்து எப்படி வாங்கருதுன் சொல்லிட்டு பார்க்கருது ஒன்னுமே இல்லை இங்க வந்து extra ஒரு line வந்து create பண்ணம் அது என்ன நான் வந்து character நம்ப string முலியமாதானா வந்து இந்த ஒரு 50 character குட்துரன் குட்துட்டு print f enter the file name scan as percentages இதுவே வந்து user it இந்த வாங்கும் பொழுது வந்து direct வந்து அந்த file name இங்கர variableயே வந்து இங்கு குட்துறேன் ஓக்கேங்களா இவ்வளவுதான் இப்போ நாம் build and run சிலிட்டு குடுக்குறேன் enter the file name சிலிட்டு கேட்குது நம்ப எந்த file வந்து இருக்கா இல்லாம் சிலி check பண்ணப் போரும் file1.txt இங்கர file வந்து இருக்கா இல்லாம் சிலி check பண்ணப் போரும் so அந்த file வந்து already நம்ப பாத் is available சொல்லி வந்துவிட்டு இதுவே நாம் வேர் எதாவுதான் file name வந்து check பணி பாக்கிறேன் file x dot txt சொல்லிட்டு குடுக்கிறேன் அந்த file வந்து அதில் இல்லை இல்லை அந்த folderல் இல்லை இல்லை so file is not found சொல்லிட்டு வருது இங்குலா இது வந்து ஒரு சில பேர் வந்து file இங்கரல் concept வந்து command line argumentல வந்து convenient வந்து நனைப்பாங்க So, command line argument ले वंदी, इंद फाइल एंगर कांसेट्ट वंदी, एपड़ी रन्ट पन्ट दूँ सिल्ट्टु पाक्वाँ इंद कांसेट्ट वंद, यार इक पुरियों ना, वंद command line argument ना, इन्ना सिल्ट्टु कंडिपा वंद, वो राइड यार इकनो अंद कांसेट्ट पन्न लिंक वंद, இது போல குட்துரான் இந்த location தான் அந்த file வந்து நான் இதுப் பண்ணி இருக்கான் command line argument வந்து use பண்ணப் போரம் so data இங்க வந்து இது மையும் தரவு click பண்ணிட்டு cmd type பண்ணிட்டு என்னால் இது data வந்து அந்த folder கண்ணம் command line argument prompt வந்து command prompt வந்து open ஆகும் so நான் இங்க என்ன பண்ணப் போரம் நான் வந்து first வந்து command prompt open ஆயிச்சின C file சொல்லிட்டு குடுப்பீங்க குடுத்துடு next வந்து file name வந்து enter பண்ணியங்க கரக்த்தனான் C underscore file குடுத்துடு next வந்து file name என்ன text name வந்து file1.txt கரக்தா இது வந்து argv of 0 ஆவும் இது argv of 1 ஆவும் இது create ஆவும் அதினது argv of 0, argv of 1 நான் வந்து உங்களுக்கு புதுச்ச command line argument நான் என்னான் சொல்லி தெரியில்லை நான் அது புரியாது நீங்க அந்த concept பாதிட்டு வந்தீங்க நான் இது argv of 0 ஆவும் இது argv of 1 ஆவும் தீட்டாகும் நம்ப வந்து இதுதான் வந்து user it in the input வாங்குரை name இல்ல சோ இந்த எந்த எட்டில் இருக்கு argv of 1ுங்களை எட்டில் இருக்கில்ல programல இதுவும் தவல்லை இவ்வளவுதான்
ஆர்குவி ஆஃப் ஒன்னுங்கிறது இப்போ செக் பண்ணுறோம் ஃபைல் அவைலபிள் ஆச்சு அவைலபிள் சொல்லிட்டு வரும் இல்லை நாட் அவைலபிள் சொல்லிட்டு வந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இதெல்லாம் பில்டு மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் இங்கே பில்டு கொடுத்தல அது கொடுத்தனால தான் வந்து இந்த சி ஃபைலோட ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்குல்ல அது வந்து அப்டேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நான் இங்கே வந்து சி ஃபைல் ப்ரோக்ராமில் வந்து இதான சி ஃபைல் ப்ரோக்ராம் இதில் வந்து ஃபைல் நேம் வந்து அவைலபிளாக இருக்கா இல்லையா சொல்லி செக் பண்ணலாம் ஃபைல் ஒன் டாட் த்ரீ எக்ஸ்டென் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபைல் இஸ் அவைலபிள் சொல்லி வந்துச்சு இதுவே வந்து நான் வேற ஃபைல் த்ரீ டாட் த்ரீ எக்ஸ்டின்னு சொல்லி கொடுத்தனா அந்த ஃபைல் எல்லாம் இல்லை ஃபைல் இஸ் நாட் ஃபோன் சொல்லிட்டு வருது ஓகேங்களா இப்படிதான் வந்து கமெண்ட் ட்ராம் மூலியமாக வந்து கமெண்ட் லைன் ஆர்குமெண்ட்டாகவும் வந்து இந்த ஃபைல்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் இது ஒரு சில பேர் வந்து யூஸ் பண்ணி பழக்கம் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்காக தான் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் எடுக்கிறதுலாம் வந்து கம்பெனி டைமாக தான் வந்து இது மாதிரி தான் வந்து கொடுப்பேன் பட் ரன் டைமில் வந்து வாங்குறவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா தெரியும் இல்லை எப்படி வந்து கமெண்ட் ஃப்ரம் மூலியமாக வந்து இன்புட் அவுட் புட் ஃபைல்ஸில் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஓகேங்களா இது வரைக்கும் வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து எப்படி இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கான்செப்டில் வந்து அந்த ஃபைலுக்குள்ளே இருக்க டேட்டாஸ்லாம் எப்படி ரீட் பண்ணுறது அதை வந்து எப்படி வந்து ரைட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புறேன் இதெல்லாம் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இது மாதிரி மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் கோடிங் தமிழ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ